রানা চতুর্থবার সরকার গঠন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের মহাসচিবের অভিনন্দন একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার উত্তরা থেকে মতেঝিল পর্যন্ত দিনভর চলাচল শুরু করল স্বপ্নের মেট্রো রেল যাত্রীদের উচ্ছ্বাস এবং দেশের কিছু অঞ্চলে নতুন করে সত্য প্রবাহের পূর্বাভাস আবহাওয়া অধিদপ্তরের রাতে বাড়বে শীত কমবে তাপমাত্রা স্বাগত এসেন দুপুরের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি শারমিন জাহান মেরি শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার যাব পুরো সংবাদে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস অ্যান্তোনিও গুতেরেস স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ অভিনন্দন জানানো হয় জাতিসংঘ বাংলাদেশের সঙ্গে থাকা সম্পর্ককে গভীরভাবে মূল্যায়ন করে যার মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি উদারতা এবং একটি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা গুতরেস প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিতে আরও বলেছেন গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপের শেখ হাসিনার উপস্থিতি ও তার উপর থাকা বিশ্বাসকে সাধুবাদ জানান এছাড়া ভবিষ্যতে একসাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন জাতিসংঘ মহাসচিব নতুন সময়সূচি অনুযায়ী মতিঝিল থেকে উত্তরা পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচল শুরু হয়েছে আজ থেকে নতুন এই শিডিউল কার্যকর হয়েছে সকাল সাতটা দশ মিনিট থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মিনিট পর্যন্ত চলছে ট্রেন সকাল সাতটা দশ এবং সাতটা বিশ মিনিটে দুটি ট্রেন উত্তরা থেকে মতিঝিলের উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে এর আগে বৃহস্পতিবার মেট্রো রেল পরিচালনাকারী কর্তা কর্তৃপক্ষ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষ থেকে নতুন এক সময়সূচির কথা জানানো হয় গত ডিসেম্বর মাসের শুরুতে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক জানিয়েছিলেন মধ্যরাত পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচলে অন্তত ছয় মাস সময় লাগতে পারে তিনি বলেন মতিঝিল অংশে সব স্টেশন চালু হলেও আগারগাঁও অংশের সঙ্গে সময় সমন্বয় করে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত মেট্রো রেল চলবে পরে সফটওয়্যার আপডেট করে মধ্যরাত পর্যন্ত পুরোপুরি মেট্রো রেল চলাচল করবে এক্ষেত্রে প্রায় ছয় মাস সময় লাগতে পারে মাঘে শীতের মধ্যেই গত দুদিনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে তবে আপাতত আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই মেঘ কেটে গেছে এর ফলে তাপমাত্রা কমে আজ দেশের কিছু অঞ্চলে নতুন করে সত্য প্রবাহ দেখা দিতে পারে সেই সঙ্গে সারা দেশে শীতের অনুভূতিও আজ থেকে আরও বাড়তে পারে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এমনটি বলা হয়েছে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের বুলেটিনের তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে আজ রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এছাড়া আজ মধ্যরাত থেকে আগামীকাল রোববার সকাল পর্যন্ত দেশের নদী অববাহিকায় মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা থাকতে পারে অন্য অঞ্চলেও হালকা থেকে মাঝারি মাত্রায় কুয়াশা পড়তে পারে রাজশাহী জয়সর ও চুয়াডাঙ্গা জেলা এবং রংপুর বিভাগের বেশ কিছু এলাকায় আজ থেকে সত্য প্রবাহ দেখা দিতে পারে এবার এশিয়ান টিভির বর্ষপূর্তির খবর দেশের স্যাটেলাইট টেলিভিশন ইতিহাসের প্রথম উচ্চ প্রযুক্তির জগতের এক অনন্য নাম এশিয়ান টেলিভিশন দু সালের আঠারোই জানুয়ারি জন্ম নেওয়া চ্যানেলটি সফলভাবে পার করল এগারো বছর এশিয়ান টেলিভিশন বর্ণিল অনুষ্ঠান আলোকিত করার শুরুর খবর নিয়ে নূর মোহাম্মদ ভুইয়ার রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন মাহে আলম জেমস ও সোহাগ মিয়া হাটি হাটি পাপা করে এগারো পেরিয়ে বারো বছরে পদার্পণ করল দেশের জনপ্রিয় বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন এশিয়ান টেলিভিশন উৎসব মুখর পরিবেশে আঠারো জানুয়ারি সূচনা লগ্ন রাত বারোটা এক মিনিটে কেক কাটার মধ্য দিয়ে বারো বছরে পথ ছলার প্রথম পোহর এবার স্লোগান ছিল এশিয়ান টিভির বারো এগিয়ে যাব আরও এশিয়ান টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয় কেক কাটার সময়টি ছিল অনাবিল আনন্দ উচ্ছ্বাস আর তারুণ্য দীপ্তর উদ্দীপনা আলহাজ মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ সিআইপি 
এসময় মুক্তি যোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আকব মোজামেন হক তার বক্তব্যে এশিয়ান টেলিভিশনকে মুক্তি যোদ্ধের চেতনায় সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান সফল রাষ্ট্র নেয় দেশরত্ন শেখ হাসিনার কারণে আজকে বাংলাদেশ যে উচ্চতায় এবং যে মর্যাদা রাষ্ট্রে আসেন তা গণমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এশিয়ান টেলিভিশন অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আসছে সেজন্য এর কর্তৃপক্ষকে কলা কুশলীকে সবাইকে এই পরিবারকে এশিয়ান টিভি পরিবারকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই শুভক্ষণে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে হাজির হন রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও দেশ গড়নি সমাজ পরিবর্তনে কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে এই টেলিভিশন যে ভূমিকা রাখছেন এবং এই পরিবার দুটি এই বাংলাদেশের সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আজকে যে ডেভেলপমেন্ট দিয়ে যাচ্ছেন আমরা এই জাতি নিশ্চয়ই তাদের কাছে কৃতজ্ঞ এশিয়া টেলিভিশনের দর্শক শ্রোতা সবাইকে বাংলাদেশের আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আরও সুন্দর করে সবাই দেখুক এই আশা ব্যক্ত করি এবং এশিয়া টিভি উত্তর উত্তর আরও ভালো ভালো প্রোগ্রাম করুক অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ সিআইফি আগত অতিথিবৃন্দকে এবং দেশি ও বিদেশি দর্শক বিজ্ঞাপনদাতা কেবল অপারেটরদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন আমি সকল দর্শক সকল বিজ্ঞাপনদাতা সকল আমাদের টিভির শুভাকাঙ্ক্ষীরা আপনাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনাদের সুস্থ রাখে ভালো রাখে সে সাথে আমাদের জন্য ওটা দোয়া করবেন আমরা যেন সুস্থ থাকে ভালো থাকি আগামী দিনগুলোতে আরও ভালো করতে পারি সেই জন্য চেষ্টা করব আপনাদের জন্য আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা দেশ গড়ার জন্য কাজ করতেছি করব যতদিন বেঁচে থাকব মানে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করব বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ হিসাবে বলি বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ যারা আছেন তাদেরও আমি বলি আপনারা মানে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করবেন আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরিতে এশিয়ান টেলিভিশন গুরুত্ব সহকারে কাজ করবে বলে এ সময় জানান এশিয়ান টেলিভিশনের পরিচালক বৃন্দ আমি আশা করি এশিয়ান টিভির বর্ষপূর্তি আরও বছরের পর বছর এভাবে চলতে থাকবে এবং হাজার বছর পেরিয়ে যাবে সেটাও আমি আশা করি কারণ আপনারা দেখবেন যে এশিয়ান টিভির যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে সেখানে অনেক তরুণরা এখানে নেতৃত্ব দিচ্ছে এখানে ডিএমডি থেকে শুরু করে পরিচালক বৃন্দক যারা আছে তারা যদি কঠোর এবং পরিশ্রম করে সামনে এগিয়ে যায় আমার কাছে মনে হয় যে এশিয়ান টিভির যে নেতৃত্ব দেওয়ার যে টিমটা আছে তারা বছরের পর বছর এশিয়ান টিভিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে এগারো বছর পাড়িয়ে বারো বছর আমরা পা দিলাম এশিয়ান টেলিভিশন ধন্যবাদ সকল দর্শককে বিজ্ঞাপনদাতা কলকসারি ও কেবল অপারেটর সকলকে আমরা আশা করি আগামী বছর আমরা আপনাদের জন্য আরও ভালো কিছু অনুষ্ঠান নিয়ে আসবো এবং সংবাদ নিয়ে আসবো আপনারা আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন আপনারা আমাদের এশিয়ান টিভিকে সাপোর্ট করে যাবেন আমরা এগারো বছর পার হয়ে আজকে বারো বছর পাড়া দিচ্ছি ইনশাল্লাহ আপনি আমাদের জন্য আরও দোয়া করবেন আপনারা যদি অক্লান্ত পরিশ্রম না দিতেন তাহলে এশিয়ান টিভিটা আজকে এই পর্যায়ে আসতে পারতো না এশিয়ান টিভি আপনাদের পরিশ্রমের ফল আজকে এশিয়ান টিভি দেশের শীর্ষস্থানীয় মিডিয়া হিসাবে তার অবস্থান করে নিয়েছে এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনারা দোয়া করবেন যাতে আগামী বছরগুলোতে আমরা সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছতে পারি আজকে এই এগারোতম বর্ষপূর্তি এশিয়ান টিভির বারোতে পা দিচ্ছে এই অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে নিজেকে খুব আনন্দিত মনে করছি এবং টিভি সকল দর্শক এবং যারা টিভির সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই এশিয়ান টিভির এগারো বছর শেষে আমরা বারো বছর অলমোস্ট এক যুগে প্রবেশ করেছি আমি আশা করছি এশিয়ান টিভি আপনাদের সাথে সবসময় ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে এশিয়ান টেলিভিশনের এই শুভ লগ্নে হাজির হয়ে শুভেচ্ছা জানান বিশিষ্ট জনরাও এই এশিয়ান টেলিভিশন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে আমরা সংবাদ বিনোদন এবং টক শো সহ সব ধরনের সমসাময়িক কার্যক্রমে তারা এগিয়ে যাবে মানুষকে সেবা করবে এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে দেশকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এগারো বছর পেরিয়ে বারো বছরে পা দিল আমি আশা করব এই টেলিভিশনে আপনারা যারা করা কুশলী আছেন নেপথ্যের কুশিলব যারা আছেন তারা প্রাণপণে শ্রেষ্ঠ একটা টেলিভিশনে পরিণত করবেন আমার একটাই অনুরোধ থাকবে যে আগামী দিনে আপনারা দোয়া করবেন যেন আমরা এই টেলিভিশনকে আরও উন্নয়ন শিখরে নিয়ে যেতে পারি আরও ভালো ভালো অনুষ্ঠান এখানে 
উপস্থাপনা করতে পারি অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা স্বরে মহান মুক্তি যুদ্ধে দেশের জন্য বীর মুক্তি যোদ্ধাদের স্মরণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে দোয়া ও বুনাচাত করা হয় নূর মোহাম্মদ ভুইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বর্ষপূর্তিতে দিনব্যাপী দর্শক শুভানাধ্যায়ী সহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হল এশিয়ান টেলিভিশন গুলশানে এশিয়ান টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয় উপস্থিত হয়ে প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করেন সবাই বিস্তারিত নূর মোহাম্মদ ভুইয়ার আরও একটি রিপোর্টে দেশের জনপ্রিয় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এশিয়ান টিভির যাত্রা শুরু দু হাজার তেরো সালের আঠারোই জানুয়ারি দেখতে দেখতে এগারোটি বছর ফেরিয়ে বারো বছরে পদার্পণ করেছে চ্যানেলটি এই শুভক্ষণে দর্শক শ্রোতা সহ সব মহলে ভালোবাসায় প্রমাণ করে সঠিক পথে আছে এশিয়ান টিভি শুভলগ্নে শুভেচ্ছা জানাতে আসা রাজনৈতিক ব্যক্তিরা জানান আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এশিয়ান টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এশিয়ান টেলিভিশন তার নিজের জন্য যে সুনাম অর্জন করেছে আমি আশা করি যে ইনশাআল্লাহ আগামী দিনেও তারা সেটিকে ধরে রাখবে এবং আগামী দিনে আরও ভালো করবে এবং বাংলাদেশকে শুধু দেশের ভেতরেই তো এখন নয় এখন তো বাইরেও দেখে আর সারা বিশ্বের কাছেই বাংলাদেশকে তুলে ধরবে ইনশাআল্লাহ এশিয়া টেলিভিশনের এগারোতম বার্ষিকী বর্ষপূর্তি হয়েছে আবার বারোতমতে পদার্পণ করেছে এর সাথে এশিয়ান টিভির সর্বোচ্চ ব্যক্তি আমাদের অত্যন্ত আপনজন প্রিয় মানুষ উনি সহ উনার সহকর্মী কলা কৌশলী এবং যারা এই কাজের সাথে জড়িত বিভিন্ন ইউনিটের প্রত্যেককে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই এবং আমার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শুধুমাত্র আমার মন্ত্রণালয় কেন্দ্রিক যে সম্পর্ক সেটি নয় এশিয়ান টিভির এই অফিস কিন্তু আমার সংসদীয় আসনের ভিতরের অন্তর্ভুক্ত তো সব মিলে এশিয়ান টিভি আসলে একেবারেই খুব কাছের আর আমি নিজেও এশিয়ান টিভিতে দীর্ঘদিন বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছি ভবিষ্যতে হয়তো করব নিশ্চয়ই তো আপনাদের সবার প্রতি অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক অনেক অভিনন্দন এবং এশিয়ান টিভি সামনে দিনে আরও এগিয়ে যাক আরও ভালো করুক এই শুভকামনা এবং দোয়া থাকবে এশিয়ান টেলিভিশন ইতিমধ্যেই কিন্তু তার বস্তু নির্ভর বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে নতুন নতুন নাটক বলেন গান বলেন টক শো বলেন ব্যাপক প্রচারণের মাধ্যমে কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি দেশে বিদেশে সমুদ্রিত হয়েছেন দর্শক নন্দিত হয়েছেন কাজে আমাদের এশিয়ান টেলিভিশনের এই যে শুভযাত্রা আরো শুভ হোক আরো ভালো হোক নেতৃত্বে যে উন্নয়ন অগ্রগতি বাংলাদেশের চলছে সেই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এবং সেই উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সাথে সারথী হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এই এশিয়ান টেলিভিশন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা এগারো বছর পাড়িয়ে আমরা বারো বছরে পদার্পণ করছি আমাদের সাথে এক একজন মন্ত্রী মিনিস্টার আসছে আমাদের সাথে দীপমণি আছে ইটস অ্যান্ড অনার আমাদের জন্য যে তাদের সাপোর্ট আমাদের সাথে আছে দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন সকল শ্রেণী পেশার মানুষ এশিয়ান টিভি তার নিজস্বতা নিয়ে এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তি হয়ে এবং বাংলার সংস্কৃতির বিকাশে অবদান রাখবে এশিয়ান টেলিভিশনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ কামনা করছি আগামী দিনে আমাদের বাংলাদেশ যেমন হবে স্মার্ট বাংলাদেশ এশিয়ান টেলিভিশনও স্মার্ট টেলিভিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে হারুন ভাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ উনি এত সুন্দর একটি চ্যানেল আমাদেরকে উপহার দিচ্ছেন যে চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমস্ত বাংলাদেশ আনাছে কানাছে এমন কোনো এই নাই যে এশিয়ান টিভিকে নাচি নেই এশিয়ান টেলিভিশনের সঙ্গে আমাদের একটি নিবিড়তম টান গভীরতম অনুভব আর এই অনুভবের ছোঁয়া ঝাঁকি স্পর্শ করে একমাত্র সেই বুঝে এই টানের গভীরতা কতখানি যতগুলো প্রোগ্রাম আছে সব কিছু কিন্তু রিজনেবলভাবে কিন্তু প্রকাশ করা হয় এই জিনিসটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানার জন্য আপনাদের এশিয়া টিভির কনসার্ন চেয়ারম্যান সাহেব এবং সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এশিয়া টিভির সব কিছুই জনপ্রিয় আমার ব্যক্তিগত যে জিনিসটা ভালো লাগে প্রথমত হলো আপনাদের টক শো এবং পরে হলো রাত্রের যে বিনোদন গানের যে অনুষ্ঠানটা সত্যিকার অর্থে মনোমুগ্ধকর এশিয়ান টিভি সমস্ত কলা কুশুলি দর্শক যারা আছেন সবাইকে গোল্ডসেন্ট গ্রুপের পক্ষ থেকে 
আমরা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত সভাপতি এবং এই তার এই এশিয়ান পরিবারকে জানাই আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এগারো থেকে পদার্পণ করলো বারো বৎসরে এশিয়ান টিভি এবং এই এশিয়ান টিভি হচ্ছে সমসাময়িক নিরপেক্ষ এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কথা বলে যে ধারা রেখে তারা এগিয়ে চলেছে আমরা প্রত্যাশা করছি যে আগামীতেও একটি চমৎকার এবং সুন্দর ধারা বজায় রেখে আমাদের এই জগতে তারা অনেক কিছু আমাদেরকে উপহার দেবে নতুন 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 প্রজন্মের শিল্পীদেরকে এশিয়ান টিভি ঠাই করে দিয়েছে বলেই এখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে গান বাংলা এদিক সেদিক আসলে মূল শিকড়টাই ছিল এশিয়ান টিভি এর জন্য আমি হৃদয় অন্তস্থল থেকে এশিয়ান টিভিকে ধন্যবাদ জানাই উত্তরোত্তর এশিয়া টিভি সমৃদ্ধ হবে আমাদের সংস্কৃতি আমাদের বাণিজ্য এবং আমাদের কৃষ্টি কালচার এটা এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা হইল পরে অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইফি দিনব্যাপী আগত সকল অতিথিদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন হাড়ি হাড়ি পাও পাও করে আজকে সারা বিশ্বে এশিয়ান টিভি পরিচিত আছে সারা বিশ্বে আজকে এশিয়ান টিভি আল্লাহ রহমতে যেরকম নিউজ সেরকম নাটক সেরকম সিরিয়াল সব দিক দিয়ে আমরা আসি থাকব আপনাদের জন্য এই বছরের দুই হাজার চব্বিশ সালের ভিতরে যেন অনেক কিছু দিতে পারি অনেক কিছু করতে পারি মানে প্রধানমন্ত্রী যদি করতে পারে আমাদের সত্যকোটি মানুষের জন্য তা আমরা পারব না কেন ইনশাল্লাহ তার পিছিয়ে পিছিয়ে আমরা এগিয়ে যাব এই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আমরা এগিয়ে যাব এই এশিয়ান টিভি ইনশাল্লাহ শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাসায় সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগিয়ে যাবে এশিয়ান টেলিভিশন বর্ষপূর্তির শুভক্ষণে এই প্রত্যাশা সকলের হচ্ছেন এশিয়ান টেলিভিশন নূর মোহাম্মদ ভুঁইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এবার বাণিজ্য সংবাদ দেশের শীর্ষ স্বনামধন্য রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান রূপ অ্যান্ড গ্রুপের বার্ষিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবিপি সম্মেলন দু হাজার চব্বিশে নতুন করে শপথ নিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধাররা যাতে টপ টু বটম কর্মকর্তারা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাবে ফলে দু হাজার চব্বিশ সাল জুড়ে রূপায়ন সিটি উত্তরা গ্রাহকদের জন্য একের পর এক চমক নিয়ে আসছে রূপায়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকাত আলী খান মুকুল বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রত্যেক কর্মকর্তাকে আলাদাভাবে দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান বাতিন বিপ্লবের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন সোহাগ মিয়া রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে রূপায়ণ গ্রুপের এক ঝাঁক মেধাবী কর্মকর্তাদের কাছে দু সালের বার্ষিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তুলে দিতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রূপায়ণ গ্রুপ যেখানে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুল কো চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল উপদেষ্টা সাদাত হোসেন সেলিম সহ রূপায়ণ গ্রুপের পরিচালক বৃন্দের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয় এদিন অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল রূপায়ণের বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মকর্তারা যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলছে দেশের শীর্ষ এই রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান সেই কারিগরদেরকেই নতুন করে কর্তব্যের কড়া বার্তা দিলেন গ্রুপের চেয়ারম্যান আমি চাই দুই হাজার চব্বিশে এমনভাবে সাজিয়েছি যে এখান থেকে আমরা যারা উদ্যোক্তা বের হয়ে গিয়ে আপনাদেরকে যেন ব্যবসা বুঝাই দিব আপনারা চালাবেন আমাদেরকে ডিভিডেন্ড দিবেন আর অর্গানাইজেশনের গ্রোথ বাড়াবেন দুই হাজার চব্বিশে আমরা একটা গুড টিম একটা গুড স্ট্রাকচার আমরা এই বছর এটা যে এবিপি করেছি আমরা হানড্রেড পারসেন্ট আমরা অ্যাচিভ করব এক সবাই নিজ থেকে ওপর পর্যন্ত আমরা সবাই মালিক এ সময় উপদেষ্টা সাদাত হোসেন সেলিম বলেন রূপায়ণ গ্রুপের সাফল্যের ভাগিদার সবাই কিন্তু ব্যর্থতার ঘানি কেবলই মালিকদের সামলাতে হয় তাই আগামী দিন আরও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি আজকে রূপায়ণ সিটি উত্তরা আপনাকে শুধু বাংলাদেশে নয় আপনাকে ইন্টারন্যাশনালি আপনাকে রূপায়ণের সেই খ্যাতি নিয়ে এসছে আমি রিসেন্টলি দেশের বাইরে গিয়েছিলাম আমি একটা বিদেশের একটা এয়ারপোর্টে ট্রানজিটে দুবাইতে আই ওয়াজ দেয় তা আমার সাথে বাংলাদেশের দুজন ভদ্রলোক খুবই ঋণাও কথা বলতে বলতে রূপায়ণ সিটি উত্তরার কথা যে চমৎকার একটা প্রজেক্ট ওনারা তো এই এটা যখন বলে তখন খুব 
গর্বে খুব বুক ভরে উঠে যে আমরা বাইরে বসেও বাইরের মানুষের কাছে রূপায়ণ সম্পর্কে আমি তো একদম ঘরের মানুষ আমি তো দেখেছি কিভাবে হয়েছে সুতরাং আমার কাছে কিন্তু এটা আমার কাছে ভালো লেগেছে এবিপি সম্মেলনে কো চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল বলেন একটি প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই তাই দু সাল হবে ঐক্যবদ্ধভাবে পথ চলার বছর অ্যাজ এ অর্গানাইজেশন আমরা নিজেদেরকে কই দেখতে চাই অ্যাপার্ট ফ্রম এবিপি এই এক বছরের মাথায় ওই নাম্বারগুলো বাদে আমাদের প্রতিষ্ঠানটাকে কীভাবে দেখতে চাই আমরা কি এমন একটা প্রতিষ্ঠান হতে চাই যারা নাকি কাস্টমার সার্ভিসে নাম্বার ওয়ান শুধু এটা করলে হবে না এটা আমাদেরকে ওই জিনিসটা বাস্তবায়ন করতে হবে সবার মনের মধ্যে এটা ধারণ করতে হবে এই বিষয়গুলোতে কোথায় আমাদের কনফ্লিক্ট হচ্ছে কোন জায়গাগুলোতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারি সেই বিষয়গুলো যদি আমরা রিজলভ করতে পারি প্রত্যেকটা লোক যদি ওই জায়গাগুলোতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় আমার কাছে মনে হয় আমাদের যে এবিপি আছে আমাদের যে জার্নিটা আছে আমরা খুব ভালোভাবে এই জার্নিটা আমরা এন্ড করতে পারবো অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে কর্মকর্তাদের হাতে ২৪ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা তুলে দেন গ্রুপের স্বপ্নদ্রষ্টা লিয়াকত আলী খান মুকুল সম্মেলনে শেষবারের মতো সকল কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন লিয়াকত আলী খান মুকুল বলেন চলতি বছরের শপথ হবে রূপায়ণ সিটি উত্তরাকে দেশ সেরা আবাসন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাতে প্রতিটি রুচিশীল নাগরিক আবেগের এক টুকরো বাসস্থানের জন্য প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে রূপায়ণ সিটি উত্তরাকে ঘিরে দুই হাজার চব্বিশ সালের মধ্যে আমরা আরও পাঁচ থেকে ছয়টা খুব বড় প্রজেক্ট নিয়ে আমরা আমি ইমিডিয়েট বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আর্কিটেক্ট রফিক আজম সাহেবের সাথে মিটিং করেছি আমরা প্রায় ছয়টা নতুন ভালো প্রজেক্ট নিয়ে আসছি আমরা যেই প্রজেক্টগুলো আনবো বাট রিয়েল এস্টেট ব্যাকগ্রাউন্ডে বাট ইনোভেটিভ প্রজেক্ট কারণ আমরা গতানুতিক রিয়েল এস্টেট থাকতে চাই না খালি অ্যাপার্টমেন্ট বানাবো আর বিক্রি করবো না আমরা এমন কিছু নিয়ে আসবো রিয়েল এস্টেটের মধ্যেই থাকবে বাট সেটা ব্যবসা হবে আবার সেবামূলকও হবে নতুন নতুন উইংও আমরা ওপেন করব আমরা যেমন এই চিন্তা করেছি আমরা রিটায়ারমেন্ট হোম নিব বড় প্রজেক্ট করব কারণ এতে একটা মানুষের দরকার আছে এই মুহূর্তে সিনিয়র সিটিজেনরা এখন চায় আমরা হোটেলে রিজোর্ট নিয়ে আসতেছি আমরা পার্ক নিয়ে আসতেছি আমরা নতুন নতুন দুবাই থেকে ডিজাইন নিয়ে আসতেছি বার্ষিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় পিনপতন নিরাপত্তায় প্রতিটি নির্দেশনা কায় বাক্য মনে অন্তকরণ করেন প্রতিটি কর্মকর্তা বাংলাদেশে আমি আল্লাহর কাছে সুখরে আদায় করি আমার মা আছেন ওনার দোয়া আমার পাশে আছেন সবসময় যে এখনও যদি আমরা ইনভেন্টরি দিক থেকে দেখি নাম্বার ওয়ান আমরা যদি কোনো এনোভেটিভ চিন্তা ভাবনা থেকে থাকি রিয়েল এস্টেটকে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে নাম্বার ওয়ান আজকে উত্তরা সিটি করতে গিয়ে আমাদের অনেক স্ট্রাগেল করতে হয়েছে অনেক ধৈর্য ধরতে হয়েছে অনেক চোখে পানি ফেলতে হয়েছে সেখানেও আমরা একটা আল্লাহর কাছ থেকে শোকের আদায় করি সেখানেও আমরা একটা নতুন একটা ইন্ডাস্ট্রি করেছি যে ইন্ডাস্ট্রিকে এখন ড্যাপ আমাদের কথা চিন্তা করে এই বছরের ড্যাপ আমাদের কথা চিন্তা করে প্রজেক্টের জন্য এটা তারা বাস্তবায়ন করেছে এবং অনেক ডেভেলপারকে বলেছেন যে আপনারা রূপায়ণ সিটির মতো প্রজেক্ট নিয়ে আসেন আমরা আপনাদেরকে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বোনাস আপনার স্কোয়ার ফিট দেব এই কথাগুলো কিন্তু ড্যাপের প্রকাশ্যে ড্যাপের যিনি পিডি সাহেব ছিলেন উনি অনেক মিটিং এগুলো অ্যাড্রেস করেছেন তখন কিন্তু এগুলো ভালো লেগেছে কথাগুলো শুধু অন্তকরণই নয় এই একটি বছর হবে শতফুল বিকশিত করা আর সকালের সূর্যের ন্যায় সাফল্যের হাতছানির বছর দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কারণে এবার একুশ দিন পিছিয়ে মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু হতে যাচ্ছে আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন এই মেলা রাজধানীর পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চীন মূর্তি এক্সিবিশন সেন্টারে স্টল ও প্যাভিলিয়ন প্রস্তুতে তাই চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি রূপগঞ্জ থেকে শাকিল আহমেদের ক্যামেরায় রিপন মিয়ার পাঠানো প্রতিবেদন জানাচ্ছেন অনুকৃতি আদিত্য একুশ জানুয়ারি পণ্য প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় আয়োজন ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণিজ্য মেলার আঠাশতম এ আসর পূর্বাচলের স্থায়ী প্যাভিলিয়নে হচ্ছে এবারের মেলায় দেশ বিদেশের মোট তিনশো ত্রিশটি স্টল পেভিলিয়ন মিনি পেভিলিয়ন অংশ নিচ্ছে এর মধ্যে রয়েছে আঠেরোটি বিদেশি স্টল ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছেন স্টল বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা যানজটের কারণে বাণিজ্য মেলা যেরকম হয়েছিল এর চেয়ে এইবার মনে করছি আমরা এই বাণিজ্য মেলা এইবার সফলতা লাভ করবে কারণ এই শেখ হাসিনা সরণি আমাদের এরকম একটি রাস্তা উপহার দিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা সেই রাস্তাকে কেন্দ্র করে 
বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জনবহুল লোক এই বাণিজ্য মেলা অংশগ্রহণ করবে বাণিজ্য মেলা উদ্বোধনের আগের দিন আসছি দেখতে মানুষের আগ্রহ এবং দেখে খুব ভালো লাগলো তৃতীয়বারের মধ্যে হতে হচ্ছে আমাদের পূর্ব বছর বেনুতে আঠাশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আর বিগত দুই বছর এসে এই বছর আরও লোক সমাগম বেশি হবে আমরা মনে করি যেহেতু এই শেখ হাসিনা সরণি আমাদের যে রোড এটা অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাজটা সম্পন্ন হয়েছে মেলাই পর্যাপ্ত নিরাপত্তার কথা জানিয়েছে নে পুলিশ আঠাশতম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা যে প্রস্তুতি পুলিশের পর্যায় থেকে আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে আমাদের এখানে বাণিজ্য মেলা কেন্দ্রিক এবং প্রধানমন্ত্রীর যে প্রোগ্রাম এই কেন্দ্রিক আমাদের পৃথক পৃথক প্রস্তুতি রয়েছে সাধারণত প্রতি বছর পয়লা জানুয়ারি থেকে বাণিজ্য মেলা শুরু হয় তবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কারণে এবার বাণিজ্য মেলার সময় পেছানো হয় অনুকৃতি আদিত্য এশিয়ান টেলিভিশন এবার সারা বাংলার খবর দেশের শীর্ষ সনাম ধন্য রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান রূপায়ণ সিটির বার্ষিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও সেলস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে হবিগঞ্জের দ্য প্যালেস রিসোর্টে এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয় এতে রূপায়ণ গ্রুপের কো চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুলের সভাপতিত্বে রূপায়ণ সিটির সকল বিভাগীয় প্রধানদের হাতে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা নির্দেশিকা হস্তান্তর করা হয় সুরুজালের তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন কাউসার আহমেদ বাংলাদেশের প্রথম সিটি ব্র্যান্ড রূপায়ণ সিটি হবিগঞ্জে দ্য প্যালেস রিসোর্টে তাদের বার্ষিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও সেলস কনফারেন্স অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এতে রূপায়ণ গ্রুপের কো চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুলের সভাপতিত্বে রূপায়ণ সিটির সকল বিভাগীয় প্রধানদের হাতে এবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তুলে দেওয়া হয় এ সময় রূপায়ণ সিটির কর্মকর্তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্যক্তিগত পারফর্মার ও বিভাগসমূহকে পুরস্কৃত করা হয় এই কনফারেন্সের মাধ্যমে রূপায়ণ সিটি তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও বিপণন কৌশল সম্পর্কে কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবহিত করেছে রূপায়ণ গ্রুপের কো চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রতুল বলেন দেশের আবাসন খাতের পরিবর্তন আনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তার প্রতিষ্ঠান রূপায়ণ সিটির অ্যানুয়াল সেলস কনফারেন্স টু আজকে আমরা উদযাপন করলাম আমরা সাধারণত প্রতি বছর এই প্রোগ্রামটা করে থাকি এবার আমরা ঢাকার বাইরে আমরা সবাইকে নিয়ে এই দিনটি উদযাপন করতে এসেছি আমাদের এখানে আমরা যেটা করি যে আমাদের পরিকল্পনাগুলো এবং আমাদের সামনের দিকে আমরা প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব ওই বিষয়গুলো আমরা সাধারণত এখানে আলোচনা করে থাকি এবং আমরা আশা করি আমাদের এই পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা সামনের বছর প্রতিষ্ঠানকে আরও ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব সেটা নিয়ে আমাদের আজকে আয়োজন এবং সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রূপেন গ্রুপের উপদেষ্টা ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত পিজি উল্লাহ সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন চাঁপাইনবগঞ্জের শিবগঞ্জে দাফুনের প্রায় ছয় মাস পর জীবিত হয়ে বাসায় ফিরে এসেছেন ববি খাতুন নামে এক তরুণী এর আগে পুকুরে বস্তাবন্দি অবস্থায় ওই তরুণীর মরদেহ পাওয়া যায় বলে জানায় স্থানীয়রা এই ঘটনায় তার পরিবার মামলা করে সেই মামলায় অভিযুক্ত এক যুবক চল্লিশ দিন কারাগারে থাকার পর সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পান এরই মাঝে গেল বুধবার বিকেলে নতুন স্বামীসহ বাসায় ফিরেছেন ববি মোহাম্মদ নাদিম হোসেনের পাঠানো তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ ফাহিম চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ছয় মাস আগে বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধারের পর তা দাফন করা হয় পরিবারের দাবি ওই লাশ তরুণী ববি খাতুনের এ ঘটনায় হত্যা মামলায় শিবগঞ্জ উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের এনামুল হকের ছেলে রুবেল আলীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ এরই মধ্যে হঠাৎ নিজ বাড়িতে জীবিত অবস্থায় ফিরে এসেছেন তরুণী ববি খাতুন দাফনের প্রায় ছয় মাস পরে জীবিত অবস্থায় ওই তরুণীকে দেখে অবাক স্থানীয়রা হঠাৎ মহিলা আসছে বাড়িতে এসে দেখছি আমি আমি বলে না অত্র এলাকায় লোকজন দেখছে ওই মহিলা আবার ফেরত আসছে এখানে যে মহিলার ব্যাপারে আপনার ই করেছিল ওই মহিলা তো মারা যায়নি মারা গেছে অন্য মহিলা তো ওই মহিলা হঠাৎ করে আপনার কালকে 
এদিকে মিথ্যা মামলায় হয়রানির ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে ওই নারীর পরিবারের করা হত্যা মামলায় জেল খাটা যুবকের পরিবার ও স্বজনরা এই মহিলা কিন্তু পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে বাড়ি থেকে তখন ওর বাপ মা এই আমার উপরে দিয়ে দেয় চাপ যে আমার মেয়েকে তুমি নিখোঁজ করেছো এখন ও মেয়েটা ছ মাস আগে বা সাত মাস আগে এত মারা গেছিল ও মেয়েটা এখন ফিরে এসেছে কিন্তু আমরা গরিব মানুষ আমরা হয়রানের শিকার খুব হয়েছি অন্যদিকে এ ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করছে শীঘ্রই রহস্য উন্মোচন হবে বলে জানান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেক্ষেত্রে তখন আমরা আবার সতর্ক করার জন্য তার ডিএ দে দিয়ে এবং ওই ব্যক্তির ডিএ দে দিয়ে আমরা দাফনের নাটক সাজানো এই নারী নিখোঁজ থাকা অবস্থায় নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার মাজেদ আলী নামের এক যুবককে বিয়ে করেন গত ছয় মাস ধরে তারা ঢাকায় বসবাস করছিলেন শেখ ফাহিম এশিয়ান টেলিভিশন লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে বিয়ের অনুষ্ঠানের খাবার খেয়ে প্রায় দুই শতাধিক লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুক্রবার বিকেলে ফরিদগঞ্জ উপজেলার চর মান্দারি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে গুরুতর অবস্থায় অসুস্থদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে খাবারে বিষক্রিয়ার কারণে অসুস্থদের বেশিরভাগই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হন স্বজনরা জানান শুক্রবার দুপুরে চর মান্দারি গ্রামে তফাদার বাড়ির মরহুম তোফায়েল আহমেদের বাড়িতে বিবাহোত্তর ভোজনের আয়োজন করা হয় দুপুরে খাবার খেয়ে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েন এ অবস্থায় অনেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন অতিরিক্ত বমি ও পেট ব্যথার কারণে স্বজনরা তাদের হাসপাতালে নিয়ে আসেন এর সাথে শেষ করব এশিয়া নিউজ তার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম জানাব আরও একটা টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের মহাসচিবের অভিনন্দন একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার উত্তরা থেকে মতেছিল পর্যন্ত দিনভর চলাচল শুরু করল স্বপ্নের মেট্রো রেল যাত্রীদের উচ্ছ্বাস এবং দেশের কিছু অঞ্চলে নতুন করে সত্য প্রভাহের পূর্বাভাস আবহাওয়া অধিদপ্তরের রাতে বাড়বে শীত কমবে তাপমাত্রা এই ছিল আমাদের এখনকার মতো সংবাদ আয়োজনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ বিকেল সাড়ে তিনটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল তখন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ